acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida Entérate este lunes 2 de mayo de 2022. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado. Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. En las elecciones locales del 5 de junio estarán llamadas a las urnas 11.7 millones de ciudadanas y ciudadanos. El 85% de las candidaturas a las gubernaturas 2022 han cumplido con la carga de información en el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles. El INE presentó los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Participaron 6.9 millones de niñas, niños y adolescentes. Aprueba Consejo General protocolo para garantizar el derecho al voto y la participación ciudadana de las personas con alguna discapacidad. Realizan foros de distritación nacional y local en Guerrero, Nayarit y Aguascalientes. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió el cómputo final y declaró concluido el proceso de revocación de mandato del presidente de la República. En sesión extraordinaria del 27 de abril, el Consejo General del INE declaró la validez y definitividad del padrón electoral y la lista nominal para las seis elecciones locales del próximo 5 de junio. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, explicó que la lista nominal quedó integrada por 11.701.191 registros y recordó que el padrón electoral y la lista nominal se tratan de uno de los eslabones de la cadena de confianza del sistema electoral. Entre otras cosas porque es algo normal ya en los procesos democráticos en los que los propios partidos políticos, como acabamos de observar, confían. Parte de la normalidad democrática de un sistema que, vuelvo a insistir, puede sin duda mejorarse, pero es la garantía principal en este caso de que en las elecciones del 5 de junio votarán quienes deben votar, en dónde deben votar y nadie más. La consejera Claudia Zavala dijo que estos instrumentos dan certeza y seguridad jurídica sobre la ciudadanía que tiene derecho a ejercer su voto. Que tanto a nivel nacional como en el nivel internacional o fuera de nuestras fronteras van a poder ejercer su derecho de voto en los próximos comicios que habrá en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Invitar a las y los ciudadanos a que puedan consultar este documento. La consejera Carla Humphrey señaló que el listado nominal de mexicanas y mexicanos en el extranjero se compone de más de 10.000 registros. Además, dijo que se cuenta con el listado para la prueba piloto de voto en prisión preventiva en Hidalgo y para el voto anticipado en Aguascalientes. La declaratoria de mérito aborda y declara también la validez y definitividad de otros tres listados. La lista nominal de electores residentes en el extranjero, que se conformó por un total de 10.043 registros, la lista de electores de personas que se encuentran en prisión preventiva, únicamente se conformó con 130 registros. La lista nominal de electores con voto anticipado en territorio nacional se conformó por un total de 128 registros. Por otro lado, en la sesión fue presentado un informe sobre la carga de datos en el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles. La consejera Dania Rabel dijo que el 85% de las candidaturas a las gubernaturas 2022 ha cumplido con la carga y recordó que con este sitio se busca que la ciudadanía cuente con más elementos para la emisión de un voto libre e informado. El porcentaje global de cumplimiento para los cargos de gubernatura asciende al 85.19% en este rubro. Este constituye un ejercicio invaluable de transparencia por parte de las y los candidatos con la finalidad de que la ciudadanía se acerque más y les conozca, con el propósito de que al emitir su voto estén más y mejor informados. Para las elecciones locales de este año, además fueron aprobados los criterios científicos para los conteos rápidos de las seis elecciones de gubernaturas y se determinó que las casillas especiales contarán con mil boletas electorales. En la sesión fue aprobado un protocolo con medidas para garantizar el derecho al voto y a la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana. Al respecto, el consejero Martín Faz. 
Se trata de un documento que da directrices internas sobre cómo garantizar el voto de las personas con discapacidad el día de la elección. Su propósito es sensibilizar y capacitar en materia de derechos humanos con énfasis en el trato y atención que se debe brindar a las personas con discapacidad. Y al recibir un informe sobre el avance del plan integral y el calendario de coordinación de la revocación de mandato, el consejero presidente Lorenzo Córdoba reiteró que el INE cumplió con su mandato constitucional al organizar este ejercicio. Y como lo dijo la Sala Superior, lo único que queda pendiente de la revocación de mandato es concluir todas las investigaciones que se nos han hecho conocimiento e imponer las sanciones a todos aquellos actores que eventualmente hayan violado la ley. Pues creo que una vez más esta autoridad electoral cumplió con la ciudadanía y que la ciudadanía se apropió, como debe ocurrir, de los procesos que son de ella. La semana pasada, en sesión presencial solemne, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió el cómputo final y declaró concluido el proceso de revocación de mandato del presidente de la República. Las y los magistrados resolvieron que el proceso de revocación de mandato no fue válido al no haberse cumplido la condición constitucional de una participación de al menos el 40% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal. El magistrado Reyes Rodríguez destacó el trabajo del INE y el tribunal en este ejercicio inédito en el país. El Instituto Nacional Electoral demostró su compromiso con nuestra democracia al llevar a cabo una labor encomiable para la cual contó con el respaldo de la ciudadanía. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también confirmó su compromiso al resolver 6.646 demandas relativas a diversas controversias sobre este ejercicio a través de 266 sentencias. La participación de la ciudadanía en la jornada de revocación de mandato del 10 de abril de 2022 fue 17.77% de la lista nominal de electores. Como resultado de esta participación ciudadana, que fue menor al umbral requerido por la Constitución, no ha lugar a emitir la declaratoria de validez. El magistrado presidente explicó que aún deben resolverse diversas denuncias sobre posibles irregularidades en el proceso de revocación de mandato. Se han presentado 322 quejas ante el INE, en las cuales, entre otras conductas, se denunciaron el uso indebido de recursos públicos y de procedencia ilícita, la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad por parte de distintos servidores públicos e irregularidades relacionadas con el día de la jornada. Se propone dar vista con las demandas a la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE, a la sala especializada de este tribunal y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. El objetivo es que, en el ámbito de sus atribuciones, estas autoridades que son competentes para conocer, investigar y, en su caso, sancionar las conductas denunciadas, lo hagan. Como parte de los trabajos de distritación electoral a nivel federal y local, la semana pasada el INE realizó foros informativos en Guerrero, Yucatán y Aguascalientes. Al explicar la nueva distritación en el estado de Guerrero, el consejero Ciro Murayama dijo que la entidad pasa de nueve a ocho distritos electorales federales y se mantiene con 28 distritos locales de acuerdo con su constitución. Estos 3.540.000 685 habitantes entre los 420.046 nos da 8.4. Quiere decir que matemática y constitucionalmente a Guerrero le corresponden 8 distritos electorales federales. En Yucatán señaló que se trata de una de las entidades que ganó un distrito al pasar de 5 a 6 a nivel federal, mientras que su distritación local corresponde a 25 distritos. A Yucatán le corresponden cinco distritos a parte entera y ese punto 52 es uno de los restos mayores más altos en el país, por lo cual le corresponde un sexto distrito. Constitucional y matemáticamente, entonces a Yucatán le corresponderán seis distritos electorales. En el estado de Aguascalientes indicó que se mantendrán los tres distritos electorales federales con los que cuenta actualmente la entidad, mientras que su legislación le otorga 18 distritos locales. Ante autoridades del Poder Legislativo y de organizaciones de la sociedad civil, el pasado 28 de abril, el INE presentó los resultados de la novena edición de la consulta infantil y juvenil llevada a cabo en noviembre de 2021. 
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que con la presentación de los resultados se busca propiciar el diseño de leyes y políticas públicas que contribuyan al desarrollo de una democracia sustantiva que incluya soluciones a las principales problemáticas que vivan las infancias y las juventudes del país. Hacer llegar los resultados de esta consulta a quienes toman las decisiones. El próximo mes estamos ya coincidiendo para hacer una entrega formal a las dos cámaras del Congreso de la Unión y estaremos como institución, como instituciones, como consorcio de instituciones, dándole seguimiento para que no se traduzca aquel solo en un acto formal. Todas las delegaciones del INE en las próximas semanas estarán haciendo una entrega formal de, este, de resultados de esta consulta a todas y todos los congresos y los gobiernos locales. Y estaremos dándole seguimiento, estaremos generando contextos de exigencia. La novena consulta infantil y juvenil volvió a superar nuestras expectativas y nos dejó lecciones importantes para el fortalecimiento de la convivencia democrática, como ser innovando y fortaleciendo el carácter incluyente de nuestra democracia. Desde el Auditorio de Química del Universum, la consejera Carla Humphrey indicó que los resultados son importantes porque servirán a la academia, a las organizaciones civiles y a las y los tomadores de decisiones para impulsar el debate público sobre distintos temas que preocupan a las niñas, niños y adolescentes. Por supuesto, siempre ha sido un ejercicio muy exitoso, un ejercicio por parte del INE de acercarnos a las niñas, niñas y adolescentes, de escucharles, de eh, saber que tienen que participar, cómo hacerlo y de nosotros también ser el cauce para llevar estas opiniones, estos intereses y estas preocupaciones a diversas autoridades, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, porque creo que es importante hacerles saber que sus opiniones cuentan, que nosotros seremos garantes de darle seguimiento a estas opiniones a estas preocupaciones, a estas dudas, a estas propuestas. El consejero Martín Faz dijo que se trata de un documento invaluable y un punto de partida de análisis, estudios y diagnósticos. Se trata de un documento invaluable que deben dirigirse a la construcción de políticas públicas que atiendan los derechos de las infancias y juventudes desde una perspectiva de la propia voz de este sector de la población. Se trata en conclusión de un documento con una inmensa riqueza que debe ser la base de un nuevo contexto de exigencia en materia de derechos y de las políticas orientadas a las infancias y juventudes que tanta falta hace en nuestro país y que esperamos sean retomadas por las autoridades del Estado mexicano. Del 25 al 29 de abril, el INE realizó el segundo simulacro de voto electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero para las elecciones del 5 de junio próximo. El ejercicio se realizó para Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, las cuatro entidades que su legislación permite la votación por Internet en las gubernaturas. En el simulacro participaron 4.769 personas, funcionarias de INE, los organismos públicos, entre otras instituciones de las cuatro entidades. Cabe recordar que la ciudadanía registrada en estas elecciones recibirá sus claves de acceso a más tardar el 6 de mayo, mientras que del 21 de mayo al 5 de junio será el periodo para la emisión del voto electrónico. La semana pasada en conferencia de prensa fueron presentados los resultados del informe de la misión Delian Project sobre el ejercicio de revocación de mandato. El presidente del Consejo de Asesores del Proyecto Delian, Jean-Pierre Kingsley, señaló que este ejercicio se llevó a cabo ante las limitaciones presupuestarias a las que se sometió el instituto. El presupuesto se recortó de manera tan importante, significativa, más o menos dos terceras partes no estaban disponibles, pero el INE lo impugnó y el INE les dijo a todos en México, el tribunal, a la Corte Suprema, al gobierno, les dijo no tenemos suficientes recursos, no tenemos suficientes dinero. Y la respuesta fue ¿por qué? ¿Por qué se hizo el recorte presupuestario en este momento? No hubo ningún recorte presupuestario para la elección del 6 de julio, pero sí lo hubo para esta. El consultor especialista en temas político-electorales de América Latina, Armand Pechard, destacó que cuando se realizan gastos para una elección, se invierte en democracia y señaló que no se puede fortalecer la democracia cuando se ataca a la institución que provee la legitimidad de la gobernanza. Eh, no, no hay mayor evidencia de que el proceso funciona. El poder no está acotado a un partido político como lo fue por 71 años, este, y realmente México es, ha estado viviendo una democracia electoral saludable. 
Los resultados del informe de observación de la misión Delian Project están disponibles en INE.mx y en centralelectoral.ine.mx. En otra información, al participar en el homenaje del 70 aniversario de lucha democrática del político mexicano Porfirio Muñoz Ledo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció la labor del legislador y destacó su trabajo en los años de transición en los que el país pasó de un régimen autoritario y de partido hegemónico a un sistema político que reconoce y alienta la pluralidad, los derechos ciudadanos, la libertad, la tolerancia y la convivencia pacífica. Dijo que hablar de Porfirio Muñoz Ledo es hablar de la transición democrática y de la construcción de instituciones en el país. Sin duda, Porfirio es uno de los protagonistas de nuestra transición, forjador de acuerdos y constructor de muchas de las instituciones que hoy dan vida y sustento a nuestra democracia. En ese sentido, uno de los constructores del proceso que nos permitió sentirnos y ser parte, todas y todos, de una casa común. Nuestra sociedad en clave democrática la defensa de esa casa común que sustituyó aquella realidad política de donde venimos, excluyente y opresiva, y que afortunadamente logramos dejar atrás, es hoy, lamentablemente, la causa política todavía más importante que enfrentamos. El presidente del INE agregó que el recrear y defender el pluralismo político nos recuerda a su labor permanentemente. El reconocer, el procurar, el defender y el recrear el pluralismo político es la esencia de la democracia y la primera de eh, las razones, de las condiciones, de su diferenciación frente al autoritarismo. En muchos sentidos, las lecciones que como político, como incansable luchador por la democracia, como diplomático, como intelectual, ha tenido Porfirio, no lo recuerdan permanentemente. Entera. Con el fin de consolidar la cercanía y credibilidad de la ciudadanía, la Comisión de Fortalecimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó la quinta audiencia pública Cómo comunicar la justicia electoral, en la que periodistas presentaron recomendaciones y propuestas para la difusión de sentencias y acciones que realiza el órgano jurisdiccional electoral. El magistrado presidente Reyes Rodríguez señaló que la labor periodística fomenta el debate público e impacta en la percepción social sobre la concepción de las instituciones, su desempeño y credibilidad, lo cual dijo es el marco democrático en el que se inserta la relación entre los tribunales y los medios de comunicación. Así llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.